Mis saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba para estudiantes del duodécimo grado y el tercer año de la enseñanza técnica y profesional. La clase de hoy reviste un carácter muy especial, lo habíamos anunciado ya desde la vez anterior. Recuerden que estábamos sistematizando todo un periodo histórico, recuerden la etapa de la revolución de 1959 a 1961. Ahí habíamos destacado algunos elementos importantes, sobre todo precisando todas las líneas que hemos trabajado. Pero bueno, yo les había anunciado que en la clase de hoy íbamos a trabajar a partir de un video histórico, un video que tiene una gran particularidad porque es un video de imágenes reales, o sea, tomado en aquel momento histórico en estos primeros cuatro años de la revolución. Claro, nosotros no vamos a trabajar todo el video completo porque estamos trabajando hasta 1961. Pero bien, vamos rápido a organizar este trabajo que vamos a realizar en el día de hoy y sobre esta base entonces rápido nos vamos al video, creo que lo más importante es el video. Veamos entonces. Mírenlo allí. Vamos a trabajar el capítulo 6, como habíamos dicho, y sobre todo este periodo histórico, la primera etapa de la revolución. Pero es importante cuando estamos hablando, yo digo, primera etapa de la revolución, que fue el periodo histórico que trabajamos. Recuerden, etapa democrático, popular, agrario, antiimperialista. Pero vamos a trabajar a lo largo de toda la revolución las varias etapas hasta aproximadamente 2009 dentro de la revolución del poder. Pero recuerden esto que va a aparecer ahora en pantalla, no observen. Hemos trabajado cuatro líneas en este primer periodo de la Revolución Cubana. Las medidas que tomó la Revolución, que después bueno, vamos a hablar en forma general del desarrollo económico-social. La agresividad del imperialismo, la contrarrevolución ante esas medidas que toma la Revolución. La posición que asumen las masas, donde planteamos unidad, defensa y apoyo a la Revolución, a esas medidas. Y sobre todo la defensa ante esa agresividad. Y ya como una última parte, la política exterior de la revolución. Esta es una línea que ahora trabajamos en el periodo hasta el 61, pero que vamos a mantener a lo largo de toda la revolución el poder. Quiere decir que en próximas clases vamos a mantener otros periodos históricos, pero vamos a seguir. Quiere decir que cuando enfocamos cada una de estas líneas, vamos a trabajarlo en este sentido. Ya en la próxima clase nos vamos a adentrar sobre todo en un diagnóstico. Y yo les anuncio, un poco se los anuncio, ¿no? Es importante que ustedes, ya con el contenido que tienen en sus manos, hagan un análisis, una lectura a todas las teleclases que hemos transmitido. Y sobre esta base, ustedes entonces estar un poco mejor preparados con todas las sugerencias que le hemos dado para que entonces yo le oriente un diagnóstico y sobre la base del diagnóstico yo le explicaría cuál es el objetivo, qué líneas vamos a seguir, cómo lo van a hacer y cómo incluso lo más importante después que ustedes lo resuelvan cómo lo vamos a discutir pero eso sería en próximas emisiones hoy nada más nos vamos a dedicar a que ustedes observen en imágenes reales el video por lo tanto sin perder mucho tiempo porque el video nos roba todo el espacio que nos va quedando de la clase yo los invito a ver el video y ya ustedes saben sobre lo que ya conocen desde el punto de vista histórico ustedes lo complementan ahora con imágenes de la república sin más nos esperamos entonces en la próxima clase donde vamos a discutir ese diagnóstico. Enero de 1959. Con el triunfo sobre la dictadura de Fulgencio Batista comienza la revolución. A partir de entonces, ni los rebeldes ni la isla tendrán reposo. Este es el monumento al Maine. Sin ser la intención de sus creadores, para los cubanos, el águila simboliza al imperialismo norteamericano en la isla. La primera águila la derribó el ciclón de 1926. La volvieron a colocar mucho más firme. En Estados Unidos nace la primera campaña contra la incipiente revolución. La prensa y varios congresistas atacan los tribunales revolucionarios creados para aplicar justicia a los asesinos y torturadores de la tiranía. La justicia revolucionaria prevalece sobre la venganza. Medio millón de cubanos, espontáneamente, se reúnen para defender esta idea y a la naciente revolución. Mediados de enero del 59, a solo dos semanas de la victoria rebelde. Finaliza la Operación Verdad, que enfrenta a la primera campaña manipuladora de los medios de difusión. Se expresa un nuevo tipo de relación entre gobernantes y gobernados, inédito hasta ahora. 
Las ancestrales estructuras represivas de una sociedad se demuelen. El viejo ejército, la policía, el conjunto de los aparatos coercitivos son desmantelados. No es solo la caída de un tirano o un simple cambio de gobierno. Fidel Castro firma como primer ministro del flamante gabinete del gobierno revolucionario. Manuel Urrutia es su presidente inicial. Se toman las primeras medidas de profunda repercusión social que abarcan la vivienda, la rebaja de los alquileres, los precios de las medicinas, la incautación de bienes malversados. Sin enfrentar el problema de la tierra, su pésima e injusta distribución, es imposible una transformación auténtica en la situación económica y social del país. La primera ley de reforma agraria es dictada en mayo de 1959. No es una ley extrema, permite la retención de hasta 30 caballerías a los propietarios. Una indemnización en términos justos está prevista. Decenas de miles de títulos de propiedad se entregan a campesinos que eran explotados en grandes latifundios. Sin embargo, este es el inicio de las abiertas confrontaciones con el gobierno norteamericano. La revolución no comienza mostrando hostilidad hacia los Estados Unidos. Fidel Castro viaja a ese país el 15 de abril de 1959. Eisenhower, que antes había dado la bienvenida a Batista, no lo recibe. Diplomáticamente, Nixon saluda al líder cubano. Mientras, en las calles, Fidel Castro es recibido como un héroe. I came for, for good relations, for good understanding, for good uh, economical relations. We are now poor country, but in a rich, poor people, but in a rich country. What we want is to work in our rich country. El claro rumbo popular y nacionalista del proceso cubano hace detonar contradicciones internas en sectores de la burguesía nacional. Se produce una crisis dentro del reciente gabinete del gobierno revolucionario. Fidel Castro renuncia a su cargo de primer ministro. El pueblo sale en multitud a apoyarlo. La crisis culmina con la salida del presidente Urrutia y algunos de sus seguidores dentro del gobierno. Osvaldo Dorticós asume la presidencia del país. El silencio cubre la plaza. Un evento extraordinario, único en la historia de América, va a comenzar. Los campesinos lanzan sus sombreros al aire cuando el presidente de la República, doctor Osvaldo Dorticós, anuncia el regreso de Fidel Castro al cargo de primer ministro. indispensable, lo único indispensable aquí, lo digo porque lo siento, es el pueblo. Si la revolución no tuviera el pueblo, estaría perdida. El pueblo es lo que importa y el pueblo lo tiene la revolución. Fidel Castro regresa al gobierno y su imagen como líder se fortalece ante el pueblo. 
De nuevo la patria tiene que distraer su tiempo. Alentada por periódicos nacionales y extranjeros, la voz de la contrarrevolución deja escuchar su alarido impotente en una grotesca conspiración donde se confabulan batistianos, latifundistas y trujillistas. Es una farsa de invasión, pero marca el preludio de una creciente cadena de agresiones y conspiraciones, casi siempre alentadas y provenientes de territorio norteamericano. En octubre, Díaz Lanz, un traidor al ejército rebelde, bombardea a La Habana. 47 víctimas es el saldo. Su avión, un bombardero B-25, partió desde Estados Unidos. último trimestre del 59 despunta la práctica terrorista de la quema de cañaverales. Las avionetas siempre vienen de rumbo norte. Los cubanos no tienen vocación militarista, ni tampoco la revolución. Es que ya el pueblo por iniciativa propia está pidiéndonos a nosotros que les demos las armas y que los adiestremos militarmente. Y hoy precisamente en La Habana y en Oriente desfiló una milicia armada. Le vamos a poner el ejemplo nuestro cuando tuvimos que alzarnos y tuvimos que pelear. Eh, la, gran, la totalidad de nuestros hombres no conocían el manejo de las armas de fuego. Y quizás en un momento sea necesario que una gran parte de esos ciudadanos tengan que tomar las armas, porque muchos hombres no van a apartarse de la lucha armada si se presenta el momento y nosotros consideramos que es útil que por lo menos sepan, por lo menos sepan el manejo de esas armas. Nosotros no tenemos ningún temor de armar y de enseñar al pueblo el manejo de las armas, porque esta es una revolución, es un ejército identificado con el pueblo. Así nacen, en el mes de octubre del 59, las milicias nacionales revolucionarias. La isla entera se convierte en un polígono de prácticas. A finales de octubre, la avioneta que trae de regreso de Camagüey al legendario comandante Camilo Cienfuegos se pierde en el mar. Camilo había enfrentado un intento sedicioso encabezado por Uber Matos, entonces jefe del regimiento militar de esa provincia. La búsqueda del héroe dura semanas. Su manera de ser, su carácter, su alegría, su franqueza, su disposición de todos los momentos a ofrecer su vida, a pasar los peligros más grandes, con una naturalidad total, con una sencillez completa, sin el más mínimo alarde de valor, de sabiduría. documento del Departamento de Estado norteamericano con fecha primero de julio de 1959 rezaba El gobierno de Castro no es del tipo que merezca salvarse. Se comenzó limitando la cuota azucarera que Cuba vendía a Estados Unidos hasta concebir un llamado programa de presiones económicas contra el régimen de Castro emitido en marzo del 60 desde el mismo Consejo Nacional de Seguridad norteamericano. La cuota azucarera sería suspendida poco después. Era el prólogo del bloqueo económico sobre la isla. Y una a una irá mencionando a todas las compañías norteamericanas que serán nacionalizadas. Uno. Compañía cubana de electricidad. Dos. Compañía cubana de teléfonos. Sinclair Cuba Loy Company S.A. 24. United Sweet Todos corean el popular se llamaba, frase atribuida a un general Mambi. El gobierno cubano plantea una indemnización en términos razonables que Estados Unidos no acepta.
El pueblo protagoniza el único funeral alegre de su historia, el entierro de las compañías norteamericanas. Un carnaval revolucionario que concluye en el malecón habanero con los ataúdes lanzados al mar con rumbo norte. Al mes siguiente, Fidel Castro regresa a Estados Unidos para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El clima, ahora, es por supuesto muy distinto al de su anterior viaje. Fidel habla en la ONU. En la isla, millones de cubanos lo escuchan. Señor presidente... Señores delegados, Cuba no era el primer país agredido. Cuba no era el primer país en peligro de ser agredido. En este hemisferio todo el mundo sabe que el gobierno de los Estados Unidos siempre impuso su ley. La ley del más fuerte. Desaparezca la filosofía del despojo y habrá desaparecido la filosofía de la guerra. Fidel Castro regresa a Cuba con el prestigio de haber enfrentado a los norteamericanos en su propio ámbito. No importa, no importa que cualquiera de nosotros caiga, lo que importa es que esa bandera se mantenga en alto, que la idea siga adelante, que la patria viva. La Sierra del Escambray, en el centro de la isla. Este es el teatro escogido para desarrollar una guerrilla contrarrevolucionaria que a través de pequeñas bandas siembra el terror en la zona. Decenas de campesinos son asesinados, incluidos maestros voluntarios como Conrado Benítez, ahorcado mientras alfabetizaba en las montañas. Miles de combatientes y milicianos acuden al llamado para la operación militar conocida como Limpia del Escambray. Las bandas del Escambray son un intento de frente preparatorio para una futura invasión. Numerosos grupos armados son desmantelados, pero las bandas continúan aún varios años cometiendo asesinatos y sabotajes. Estos grupos son abastecidos de armamento y recursos por los Estados Unidos en frecuentes lanzamientos desde aviones que son habitualmente interceptados por el ejército rebelde y las milicias. 1960 culmina con una gigantesca movilización. Tras las elecciones en Estados Unidos, se hace inminente el peligro de una agresión militar directa. Así termina el segundo año de la revolución. 1961, se inaugura con una revolucionaria campaña de alfabetización. Un millón de analfabetos, casi la sexta parte de la población, es el remanente de los anteriores gobiernos. 
comienza con los maestros voluntarios en las más apartadas regiones y luego con 100.000 jóvenes y estudiantes en las brigadas Conrado Benítez. Una batalla como la que ustedes van a librar, como la que va a librar este ejército armado de lápices y de cartilla, no se ha librado nunca. Durante este mismo año hemos tenido que estar alerta constantemente frente a las amenazas exteriores. Más fácil habría sido si tuviéramos una sola tarea, la tarea de luchar contra la ignorancia. Pero es que nos vemos enfrentados a dos grandes tareas, defender la revolución, defender la patria frente a las amenazas de agresión y al mismo tiempo librar la batalla contra la ignorancia. Y entre ellos hubo sus mártires, como Manuel Ascunce, un joven de 16 años asesinado por las bandas del Escambray. Cuando ustedes regresen satisfechos de lo que han hecho, orgullosos para toda la vida de lo que han hecho, van a traer también un profundo sentimiento de agradecimiento en el corazón y van a sentir que cada uno de ustedes se habrá hecho más hombre y más mujer de lo que parten de aquí hacia los campos. El año de 1961 comienza también con la ruptura de relaciones entre Estados Unidos y Cuba. El 3 de enero, más de 300 norteamericanos, entre diplomáticos y personal de apoyo, parten de La Habana. En la embajada cubana en Washington, solo hay 12 diplomáticos. Me asomé a la ventana y pude ver uno de los aviones saliendo. Le dije a la señora mía, parece que se equivocó la artillería antiaérea nuestra y le tiró un avión nuestro. Cuando procedí a acostarme nuevamente, eh, las explosiones volvieron y el fuego antiaéreo más nutrido. Me di cuenta que era un bombardeo. Son bombardeados los aeropuertos de Santiago de Cuba, Ciudad Libertad y San Antonio de los Baños. aquí y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de los Estados Unidos y que esa revolución socialista la defendemos con estos fusiles. Marchemos a las casas de los milicianos, formemos los batallones y pongámonos a salirle al frente al enemigo con el himno nacional, con la estrofa del himno patriótico, con el grito de al combate, con la convicción de que morir por la patria es vivir y que en cadenas vivir es vivir en oprobio y afrenta a su mismo. 
es el preludio de la invasión de Playa Girón o Bahía de Cochinos, la más grande operación militar organizada por la CIA. Al atardecer del 14 de abril, la flotilla formada por siete barcos esperaba en aguas de Puerto Cabezas. Luis Somoza, dictador de Nicaragua, apareció en el muelle con la cara empolvada y rodeado de su escolta. Gritó con desgarro, traedme un par de pelos de la barba de Castro, y agitó su brazo en la despedida. Comienza la batalla de Girón. Las primeras víctimas son civiles. La brigada de asalto trae, entre otras fuerzas, más de 1.500 hombres, 16 aviones de combate, 5 tanques de guerra Sherman, 10 carros blindados, 21 cañones sin retroceso. Su poder de fuego es muy superior al que jamás tuvo el ejército rebelde en la sierra o ningún movimiento guerrillero en la historia de América Latina o del mundo. 176 muertos y más de 300 heridos entre soldados, milicianos y civiles es el saldo de la invasión. Tras la sorpresa inicial, las fuerzas cubanas despliegan su contraofensiva. Los aviones B-26 derribados vienen disfrazados con las siglas del ejército cubano. horas es liquidada la invasión. Mil ciento noventa y siete prisioneros. Ex propietarios, hijos de latifundistas y de la alta sociedad, politiqueros, antiguos soldados de la tiranía y torturadores, son parte de la variada composición de esta brigada. No pudieron cumplir la misión de sostener, al menos, 72 horas, una cabeza de playa que permitiera la intervención directa norteamericana, 